All you travel lovers out there, welcome to a brand new episode of Pin Code. In the varo, number rumba be beautiful ana oriyada thavandu choose panna irukonga. Adavudu Kerala border le, ivulu araga ana beautiful a iruka kudiye. In the eda thavu choose panna theko mukhyamana karanu thiri ma. In the edo maximum elarukon thiri jiruko. In the edan thiri yadamu gulukon thiriye padithre oru mukhyamana moto oru nerthu kundu iruko. Nanna thavu thayan theeni le thana mariko. So theeniya suthi inna na vishengal kade kide inga unavu gulle inna na kade kide in the eda thavu kudiye iruka kudiye history inna na idalathi ondu detail da alasa poro. So why wait? Let's get it. பெரியகுளம் அப்படினு சொல்லும் பொழுது உண்மையாவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம் இது வந்து பிக் லேக் அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது இது வந்து குழந்தை நகரம் அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது குளம் அப்படினு சொல்லும் பொழுது அதாவது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய தமிழ்ல வந்து குளம் அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தையா வந்து கருதப்பட்டு you know some factors like that இது வந்து குழந்தை நகரம் சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து மேங்கோ சிட்டி அப்படினு சொல்றாங்க இந்த மேங்கோ சிட்டினு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம் சேலம் தான் வந்து மாம்பழத்துக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் சேலத்து மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நீங்கள் வந்து டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் வந்து மற்ற இடங்கள்ல இருந்து மாம்பழங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அது வந்து ஒரு பிரதானமான மார்க்கெட்டை போகுது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் மேங்கோ கல்டிவேஷனே நடக்குதுங்க இந்த இடத்த சுற்றி மேங்கோ கல்டிவேஷன் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனாலும் மேக்ஸிமம் ஒரு மேங்கோ ட்ரீயாவது உங்களால் பார்த்துட முடியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து மேங்கோ சிட்டினே இந்த இடம் வந்து அழைக்கப்படுது அப்படின்னும்பொழுது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஹைதராபாத்தில் பார்த்துருப்போம் அதாவது கடலை இல்லாத இடத்துல முத்துக்கள் உருவாகுது முத்துக்களின் நகரம்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்து சேலத்தை வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த பர்டிகுலர் பெரிய குளத்தில் வந்து மேங்கோ சிட்டினே அழைக்கப்படுது அப்படின்றது மேக்ஸிமம் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய குளத்துக்கே ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த குளம் தான் சொல்லணும் இந்த வராக நதி வருது இல்லையா அதே மாதிரி பெரிய குளம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப பிரதானமான ஒரு பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த வராக நதிங்க வராக நதிக்கரை ஓரம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைரமுத்து அவர்கள் எழுதியிருப்பாரு இந்த இடத்த தான் அவரும் வந்து சேர்ந்திருக்காரு இந்த இடத்துடைய அந்த நதிக்கரையில தான் உட்காந்து வராக நதியை பார்த்து ஃபீல் பண்ணி தான் அந்த பாட்டை அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து பிரீஸியான அந்த இடத்துல உட்காந்து நீங்க அந்த பாட்டை கேட்கும் பொழுது தான் அந்த ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம மேக்சிமம் இந்த ஏரியால இந்த மேங்கோ சிட்டின்னு சொல்லப்படுது இந்த அதாவது வடக்கரை தென்கரைன்னு சொல்லிட்டு இந்த நதி நடுவில் வரதுனால பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இயற்கை எழுவாந்த இடங்கள் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி கோயில்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு இடத்தையும் பார்த்து உணரும் பொழுது இதோடைய ஃபீலே வேற மாதிரி இருக்கு ஓ மை காட் இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி தான் ஃபில் மேக்கர்ஸ் இங்கே வராங்களோ இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி தான் டோட்டலாக வந்து பாலா இந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறாரோ இந்த இடத்துக்கு வந்து அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு உணர்வு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ பெரிய குளம் அப்படின்றது உண்மையாகவே ஒரு ஜாம் பேக்டான ஏரியா வந்தால் உங்களுக்கு போரே அடிக்காது அடுத்து 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 உங்களுக்கு வந்து இடங்கள் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வரலாறுகள் இருக்குது கேட்குறதுக்கு நிறைய உணவுகள் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ உணவுகள் சொல்லும் போது விட முடியுமா அடுத்தடுத்து என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்கணும்ல லெஸ்கோ பெரிய குளம் சொல்லும் பொழுது எந்தெந்த இடங்களை பிரதானமாக பார்க்கணும் எந்தெந்த இடத்துக்குள்ள போய் ஃபீல் பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சோத்துப்பாறை ஏரி அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இடம் சோத்துப்பாறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது ஏரி தானே எதுக்கு சோத்துப்பாறைன்னு பேர் இருந்துச்சு இதுக்கு பெயர் காரணம் எதாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆரம்ப காலகட்டங்களில் வறட்சிகள் அதிகமாக இருந்த சமயத்தில் அதாவது அதாவது நெல்லுலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துலயே குத்தி இங்கேயே வடித்து பாறை மேலேயே வச்சு சாப்பிடுவாங்களாம் இலை போடாமல் ஃபைனலாக அவங்க வந்து பாயசம் சாப்பிட்டு முடிக்கும் பொழுது மழை வந்துடும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த சோத்தை போட்டு அந்த இடத்துலேயே வந்து ஒரு ஐதீகம் செய்கிறது கிடையாது <laughs> ஒருவேஷம் <laughs> போட்டாங்களாம் அந்த அளவுக்கு 
ஸோ இந்த செழிப்பான ஏரிக்கு இப்படியும் ஒரு வரலாறு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ தேனியில் நம்ம நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் உணர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் மெயினாக நேச்சரை நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக நின்று கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரு சூப்பரான ஃபீலோட நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து வந்துக்கலாம் ஸோ தேனி ஃபுல்லாகவே வந்து க்ரீனரியாக ரொம்ப பிளசண்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் தேனியுடைய உருவாக்கம் ஆரம்பம் எங்கே அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பெரிய குளம் அப்படின் தான் வருது அதாவது எப்பவுமே வந்து ரிவர் எங்கே இருக்கும் ரிவர் பெட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து மக்கள் வந்து பெயர்வாங்க அந்த இடத்துல தான் வாழ்வாங்க வாழ்வாதாரம் அங்கே தான் உருவாகும் அப்படின்றத கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிவர் பெட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் முதன் முதல்ல அந்த தேனி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கும்பொழுது இந்த இடத்துல தான் எல்லாமே உருவாயிருக்கு கோவில் ஆகட்டும் இல்லை எனி நெசசிட்டிஸ் இருக்கட்டும் எல்லாமே இங்கே தான் உருவாயிருந்துருக்கு அந்த வகையில் இந்த பாலசுப்பிரமணியர் கோவில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கோவில் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறைய ஷூட்டிங் கூட எங்கள் இடத்துல நடந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் பிதாமகன் பாட்டு இருந்து கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பாடல் கூட இங்கே தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கோவில் இதனுடைய இந்த வரலாறு பார்க்கும்பொழுது என்ன மாதிரி தோணுதுன்னா முன்னாடி அதாவது பாண்டிய நாடான இந்த நாட்டில் சோழர் கட்டின ஒரு கோவிலாக இது வந்து கருதப்படுது ஏன் கட்டினார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது என்ன ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதாவது ரெண்டு மரங்களுடைய வேர் வந்து ஒன்று சேர்றதாக சங்கமிக்குது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து குளிச்சா குழந்தை பாகியம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அந்த சமயத்தில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த கோவிலுடைய பெயர் வந்து ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் கோவில் அப்படின்னு தான் கட்டியிருக்காங்க அதாவது ராஜராஜ சோழனுடைய வகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னர் கட்டுறாரு அப்படின்னும் பொழுது இந்த கோவில் அந்த சமயத்திலே சோழர் கட்டினது அப்படின்றது மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக தோணுச்சு அதுவும் பாண்டிய நாட்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் காசிக்கு அடுத்தபடியாக ஆண் மருத மரம் பெண் மருத மரம் அப்படின்னு இருக்கிறது இந்த இடத்துல தானே டேரெக்டாக போய் அங்கே போய் பார்ப்போம் வாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த விஷுவலில் தான் அதாவது எனக்கு இந்த பக்கம் ஆண் மரம் இருக்குது அந்த பக்கம் பெண் மரம் இருக்குது இதோடைய வேர்கள் வந்து இந்த நதிக்கு கீழே வந்து ஜாயின் ஆகிறதா வந்து மக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் சமயத்தில் அதாவது இரவு நேரங்களில் குளிச்சுட்டு போய் சாமி கும்பிட்டா வந்து ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மாலை போட்டவங்க இந்த மாதிரி வந்து வேண்டுதல் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துல குளிக்கிறாங்களாம் காசிக்கு அடுத்து இந்தியாவிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு மரம் அதாவது ரெண்டு மரம் வந்து சங்கமிக்கிற இடம் இந்த இடம் மட்டும்தானா இப்போ சொல்லும்பொழுது இன்னொரு வரலாறு வந்து நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது முன்னாடி சோழ மன்னர் இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு அதாவது பன்றியும் அதோட குட்டிகளும் வந்து இருக்குது அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த பன்றியை வேட்டையாடிடுறாரு அவர் வேட்டையாடும் பொழுது அதனுடைய குட்டிகள் வந்து பால் குடிக்காமல் அப்படியே தவிக்குது அப்போ முருகப்பெருமான் தோன்றி இந்த பன்றிகளுக்கு வந்து பால் கொடுத்ததாகவும் அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த கில்ட் ஃபீலிங்கில் இந்த மன்னர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த இடத்துக்கு முருகப்பெருமானுக்காக ஒரு கோயில் கட்டுறாரு அந்த கோவில் மூலம் மூலமாக தான் இப்படி ஒரு கோயில் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஹிஸ்ட்ரிக்கல் இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்று நம்பிக்கையோடு சாமி கும்பிட்றவங்களுக்கு எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த மக்களுடைய கருத்தாகும் வரலாறுகளில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இருந்தாலும் தோண்ட தோண்ட புதுசு புதுசான விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஹிஸ்ட்ரி ரீதியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது ஓ இப்படி ஒரு கதை இருக்குமோ ஓ இதுக்காக தான் அது உருவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே இந்த பிளாக்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ என்ன கிளியரான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றது தெரியலனாலும் இந்த இடத்துல இருந்து அதை ஃபீல் பண்ணும்பொழுது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற போல இருக்குது வாங்க போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தேனி அப்படின்ற இடத்துக்கு நீங்கள் ஜேர்னி பண்ணிங்கனாலே கும்பக்கரை அப்படின்ற ஃபால்ஸில் குளிக்கலைன்னா அந்த ஜேர்னி கம்ப்ளீட்டே ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் வந்து கும்பக்கரை அருவி அப்படின்னு போட்டு ஏழு கிலோமீட்டர் போயிட்டுருக்கு நான் வந்து இந்த ஏழு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் லெட்ஸ் சி கும்பக்கரை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது லெட்ஸ் கம்ப்ளீட் மை ஜேர்னி
மாவட்டத்திலேயே மக்களை ரொம்பவே ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு சுற்றுலாத்தலம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக இந்த கும்பக்கரை ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கும்பக்கரை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஊரில் இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு வாட்டர் ஸ்லைட் மாதிரி இருக்கும் நேச்சுரலான வாட்டர் ஸ்லைட்ஸ் அங்கே இருக்குது ஸோ ஸ்லைட் பண்ணிகிட்டே வந்து தண்ணியில் குறிச்சி விளையாடலாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய ஆசை காமிச்சு கூப்பிட்டு வந்தாங்க இங்கே வந்து பார்த்தா உண்மையாகவே நேச்சுரல் வாட்டர் ஸ்லைட்ஸ் இங்கே இருக்குங்க அப்படி தான் வந்து எல்லா மக்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கும்பக்கரை அப்படின்றதுக்கு கும்பக்கரை ஏன் பேர் வந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்க்கும்போது நிறைய காவல் தெய்வங்கள் குறு தெய்வங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி தெய்வங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே கும்பலாக சேர்ற அந்த இடம் வந்து கும்பல் கரை அப்படின்றது தான் நாளடைவில் கும்பக்கரை அப்படின்றது வருது ஸோ இவ்வளோ வளமான தண்ணி எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடைக்கானலுடைய அதாவது மேலேருந்து கொடைக்கானலேருந்து உருவாகிற தண்ணி கீழே வந்து அந்த முடிகிற இடம் பேர் தான் வந்து கும்பக்கரை ஸோ உண்மையாகவே வந்து தேனி மாவட்டத்துக்கு வந்தால் கும்பக்கரையில் ஒரு வாட்டி வந்து குளிச்சுட்டு போகலன்னா அதுக்கான கம்ப்ளீஷனே இருக்காது ஒரு ஜேர்னிங்கான ஃபீலே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க உண்மையாகவே அவங்க சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட்னு தான் சொல்லலாம் இப்போ நான் போய் இந்த கும்பக்கரையை திரும்ப சுற்றி பார்க்க போகிறேன் லட்சம் பாட்டுக்காங்க <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது இளையராஜா அவர்களுடைய தம்பியான கங்கை அமரன் வந்து ஒரு படம் எடுத்தார் கும்பக்கரை தங்கையா அப்படின்றது தான் அந்த படத்துடைய பேர் ஸோ கும்பக்கரை தங்கையான்றது அதாவது வீரப்பன் மாதிரியே இந்த இடத்துல வாழ்ந்த ஒரு மனிதரை பற்றி வெளியேருந்து வர டூரிஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்து அதாவது பணம் பறிச்சு அது அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி இந்த ஊர் மக்களுக்கு கொடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு மனிதரை போலீஸ்காரங்க தனியாக ஒரு டீம் வச்சு அவரை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க முடியவே இல்லை அப்புறமா ஃபைனலாக வந்து அவரை பிடிச்சி அவரை வந்து ஒப்படைச்சு வர்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டோரி கான்செப்ட் வச்சு இந்த மாதிரி படம் வந்தது ஸோ இந்த கும்பக்கரை அப்படின்ற பேரில் வாழ்ந்து அந்த தங்கையா அப்படின்றவரே ஒரு டைட்டிலாக வச்சு கும்பக்கரை தங்கையா அப்படின்னு வந்து எடுத்தாங்க ஸோ இந்த இடத்த வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக பார்க்கும் பொழுது மேக்சிமம் சினிமா பீப்புள் இந்த இடத்துக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க அது ஏன்னா இந்த இடம் வந்து லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து நிற்கும் பொழுது மக்களே சாதாரணமாக செல்ஃபிஸோ இல்லை ஒரு ஜென்ரல் வந்து கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதோ இப்படி தான் இருக்காங்க அவ்வளோ அழகாக நேச்சரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இடமா இது இருக்குது இந்த நேச்சர் கால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே நம்ம லைஃப் டைமில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி தோணுது அந்த வகையில் என்னுடைய லைஃப் டைமை வந்து நான் ஃபீல் பண்ண போகிறேன் இந்த பத்து நிமிஷத்தில் அதனால் நீங்கள் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கோங்க லெட்ஸ் அவர் ஷார்ட் கவர் ஷேர் பண்ணுங்கள் எட்நூறு வருஷம் பழமை வாய்ந்த ஒரு மஸ்ஜித் அதுவும் இல்லாமல் வரலாற்றிலேயே ரொம்ப பெரிய வீரரான ஒருத்தருடைய கால்கள் புதைக்கப்பட்ட இடம் யார் அந்த வீரர் இதுக்கான வரலாறு என்ன உள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போகலாம் இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து ஈவன் கமலஹாசன் அவர்களே இவருடைய வரலாறை திரும்ப எடுத்து மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியணும் மூல முடுக்கு வரைக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு எத்தனையோ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு இந்த மஸ்ஜித்துக்கே வந்து அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து மக்கள் சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் வந்து ஈவன் நிறைய டெலிவிஷனில் கூட கமலஹா அவர்கள் வந்து இவரை பற்றி பேசியிருப்பார் அதாவது நம்ம எத்தனையோ பிரிட்டிஷ் காலர்களை பற்றி பேசுகிறோம் எத்தனையோ வந்து ஃபாரின் படங்களை பார்க்குறோம் எத்தனையோ பர்சனாலிட்டிஸை வந்து நம்ம பெரிய பெரிய லெவலில் பேசுகிறோம் இருந்தாலும் உண்மையாகவே சில பேர் வாழ்ந்ததே அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஸ்கேலில் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான ஸ்கேலை நான் காட்டுவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு உதாரணமாக நானே ஒரு விஷயத்தை இங்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுகளில் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் பிரிட்டிஷ்காரர்களும் தமிழ் மண்ணை அவ அதாவது ஆக்கிரமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் இங்கே வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ பிரிட்டிஷுக்கு சார்ந்து நம்மளுடைய மருதநாயகம் வந்து சண்டை போட்டு பிரெஞ்சுக்காரர்களில் ஜெயித்தார் அப்போ தான் வந்து அவருக்கு ஒரு பதவியேற்றமும் தங்க பதக்கங்களும் அவருக்கு அவர் வீரத்துக்கான அதாவது நிறைய சொற்களும் வந்து மக்கள் மத்தியில் பரவுது அந்த சமயத்தில் வந்து இவருக்கான ஒரு சிம்ம சொப்பனமான ரேஞ்ச் வந்து பிரிட்டிஷ்காரர்கள் மூலயமா பிரெஞ்சுக்காரர் பயந்தவே போயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் திடமாகவும் சண்டைகள்லையும் சரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லையும் சரி எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கார் அந்த சமயத்திலேயே இவருடைய நேமும் சரி இவருடைய ரீச்சும் சரி இவருடைய பர்சனாலிட்டியும் சரி பிரிட்டிஷில் இருக்கக்கூடிய கொலோனல்
வரலாறுல எத்தனையோ வீரர்களை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் உணர்ந்திருப்போம் ஏன் நிறைய பேர் வந்து ஃபேனா கூட இருப்பீங்க பட் ஆனா மருது நாயகம்னு சொல்லும் பொழுது ஈவன் சினிமால இருக்கக்கூடிய பிரபலங்கள் கூட இவர் பேர்ல பணம் எடுக்கணும் ஏன்னா அப்படி ஒரு மேசவான ஒரு ஸ்டாரா இருந்திருக்காரு அந்த சமயத்துல ரொம்ப சுதந்திரத்துக்காக எவ்வளவு விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரு அதாவது தமிழர்களுக்காக போராடி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அவருடைய உடல் பாகங்கள் புதைக்கப்பட்ட இடங்கள்ல இதுவும் ஒரு முக்கியமான இடம் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட நம்ம டேரக்டா பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் உங்க பேர் அகமது ஃபவுஜுதீன் சார் உங்கள் பேர் கே பஷீர் அகமத் ஓகே சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம எத்தனையோ வந்து ஆட்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் எத்தனையோ வீரர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மருது நாயகம் அப்படின்றவரை பற்றி கண்டிப்பாக மக்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஃபுல்லாக அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க சார் ஸோ மருது நாயங்கிறது ராமநாதபுரத்தில் பனையூரில் பிறந்தவர் அவர் பிறப்பால் ஹிந்து தான் இருந்தார் முதல்ல ஆங்கிலேயர்கள்கிட்ட படைத்தளபதியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு பாண்டிச்சேரியெல்லாம் அங்கே தான் இருந்து கொண்டிருக்காரு இடையில் அவங்களுக்கு கருத்து எழுதுவது இவங்களை எடுத்து தான் ஓஹோ இவர் எடுத்து தண்ணி குடி எடுத்து பா மதுரையில் இவர் கவர்னர் ஆகிட்டார் ஓஹோ இவர் கவர்னர் ஆகி வந்து ஆங்கிலேயருக்கு ரொம்ப இது பண்ணிடுவேன் ரொம்ப சிம்மச்ச படமாக இருக்கார் இவரால் அவரை பிடிக்க முடியல யாராலையும் பிடிக்க முடியல இல்லை இல்லை இவர் தோற்கடிக்க முடியல பல முயற்சிகள் பண்ணியும் கடைசியில் ஒரு இடத்துல கடைசியில் பிடிக்கிறாங்க பிடிச்சி அவர் ரெண்டு மூணு தடவை ம கொலை பண பார்க்க முயற்சி பண்ணுறாங்க டூ தடவை மற்ற இல்லை எல்லாத்தையும் தப்பிச்சுருக்காரு எல்லாத்தையும் திரும்ப அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இடத்த ஒரு கடை ஆள் இடத்துல பிடிச்சி தூக்கு போடுறாங்க தூக்கில் போடுற பிறகும் அவர் எங்கே திரும்ப வந்துடுவாருங்கிற பயம் அவங்களுக்கு ஆங்கில அந்த அந்த சமயத்தில் அந்த நம்பிக்கைகள் இருக்கும் திரும்ப வந்துடுவாரோ அவ்வளோ வேறு வீரமானவர் அப்படின்னு நினைக்காங்க அவர் தலையை தனியாக உடம்பு தனியாக க கைகள் ரெண்டையும் தனியாக காலு ரெண்டையும் தனியாக வெட்டி வெட்டி எடுத்தாங்க அப்படி வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கால்கள் ரெண்டையும் இங்கே எங்கள் பள்ளியில் வந்து அடைச்சிருக்காங்க ஓ இந்த பள்ளியில் தான் அடைஞ்ச பள்ளியில் அடைச்சிருக்காங்க தலையை வந்து திருச்சியில் அடைச்சிருக்காங்க அந்த சாதனை உடம்பை வந்து மதுரையில் செம்மட்டிபுரத்தில் அடைஞ்சிருக்காங்க கரங்க ரெண்டும் பாளையங்கோட்டையில் பாளையங்கோட்டையில் அடைஞ்சிருக்காங்க அவ்வளோ வந்து சிம்ம சொப்பனமாக இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ பயம் வந்து அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் இருந்தது இருந்ததுக்கு அப்புறம் இருந்து திரும்ப வந்துருவாருங்கிற பயம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வழக்கமாக வந்து ஒரு ஒரு பள்ளிவாசல் போகிறோம் அப்படின்னா வந்து தொழுகைகள் செய்யப்படும் ஸோ மருது நாயகம் அவர்களுடைய கால்களும் இங்கே இருக்குன்றதுனால அதுக்கும் ஏதாவது பிரத்யேகமான அதுக்குன்னு பிரத்தியான நம்ம அமல்கள் கிடையாது எந்த செயல்களும் கிடையாது ஒரு ஞாபகார்த்தத்துக்காண்டி ஒரு சுதந்திர போராட்டம் நம்மளுடைய இதுக்காண்டி போய் இருந்தவருடைய ஒரு ஞாபகார்த்தத்துக்கு வேண்டி தான் அவருடைய காலில் இங்கே அடக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நினைவு ஸ்தலமாக இந்த இடத்த வச்சுருக்கோம் அதுக்கென்று பிரத்தியமான எந்த விதமான வணக்க வழிபாடுகளும் கிடையாது சீரியஸ்லி இப்படி ஒரு வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டதில் நான் உண்மையாகவே வந்து சந்தோஷமாக இருக்கேங்க ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர் வந்த மாதிரி இருக்குது உண்மையாகவே ஏன்னா இப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டியை வந்து உண்மையாக சீக்கிரமாக ஒரு படம் எடுத்து கமல் சார் தயவு செஞ்சு ஒரு படமாக ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உண்மை மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியணும் இவருடைய வீரம் என்னன்னு தெரியணும் ஓகே இந்த எனர்ஜியோட அடுத்த நிறைய தேர்தல்கள் தமிழுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு லெட்ஸ் கோ ஸோ தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வடுகப்பட்டி அப்படின்ற கிராமத்துக்குள்ள வரும்பொழுது தான் இந்த இடத்துக்கு பூண்டை வச்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது அதாவது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பூண்டு வந்து இங்கேருந்தா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது இங்கேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறாங்க மார்க்கெட்டுக்கு வாங்குறாங்க ஹோல்சேல் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் இங்கே தான் நடக்குது ஈவன் ஃபாரின் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல பட் இந்த பூண்டு இருக்கு இல்லையா அது வந்து இங்கே விலை தான் கேட்டிங்கன்னா இங்கே விலையவே கிடையாது ஸோ பூண்டே விளையாமல் எப்படி பூண்டுக்கான மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டிங் உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் அந்த கொடைக்கானல் இருக்கு இல்லையா கொடைக்கானல் சார்ந்த கிராமங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பூண்டு விளையும் ஸோ ஒரு கரெக்டான வந்து வணிகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்டாக இருக்கணும் அதாவது இந்த காய்கறிகள்லாம் விற்கப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் முன்னாடியே அங்கே இருக்கக்கூடிய பூண்டுகள் எல்லாமே இங்கே தான் எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த அந்த வடுகப்பட்டிக்குள்ளே போகும்பொழுதே வந்து பூண்டோட ஸ்மெல் தூக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் வடுகப்பட்டிக்கு தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் வாங்க போய் பார்க்கலாம் சொன்மையாகவே அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துக்குள்ள நுழையும் போது இந்த பூண்டு ஸ்மெல் வந்து மூக்கை தொலைக்குது அந்த அளவுக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வடுகப்பட்டி மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஞாயிறு அண்ட் வியாடன் இந்த ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் இயங்கும் இது எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்தியாவில் எங்கேருந்து அதாவது டெல்லியில இருந்தோ இல்லை பாம்பேல இருந்தோ எந்த இடத்துல
அதாவது ஒரு சில கிராமங்கள் வந்து ஒரு சில மனிதருக்கு ரொம்ப பெருமை தேடி தரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு சில மனிதர்கள் ஒரு கிராமத்துக்கே பெருமை தேடி தருவாங்க அந்த இடத்துக்கே வந்து ஒரு அடையாளமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வடுகப்பட்டி அப்படின்ற ஏரியாவில் நான் இருக்கேன் வடுகப்பட்டின்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களுடைய வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் தான் நான் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ கவி பேரரசுன்னு சொல்லும் பொழுதே அவர் வந்து சினிமாவில் எவ்வளோ சாதிச்சார் தமிழுக்காக வந்து தமிழில் எவ்வளோ அழுத்தம் எடுத்துகிட்டு வந்தார் எழுத்துக்கள் எவ்வளோ கிளியராக இருந்தது எவ்வளோ அன்பாக இருந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவர் எழுத எழுத இன்னும் வந்து அவர் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு போகிற அளவுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து பெருமைப்படக்கூடிய இந்த கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் வீடை வந்து நான் பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு ஃபீல் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்ட விசாரிச்சுட்டு போக போகிறேன் வாங்க போகலாம் So that's it for today. இன்னைக்கு நிறைய சுவாரஸ்யமான ஃபேக்டர்ஸை நம்ம ஷோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இதே மாதிரி இன்னைக்கு பெரிய குள்ள பார்த்த மாதிரி அடுத்த வாரம் இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய இடங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அண்டில் தேன் வெயிட் ஃபார் அப்பிசோட் டோன்ட் ஃபர் கெட் கீப் ட்ராவலிங் கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் மீடியம் எக்ஸ்பி